చెప్పండి ఎబ్రిలకు రాతున పత్రికలో ఐదు చూడండి పదమూడు ఐదులో నిన్ను ఏ మాత్రము విడివను ఎడవాయను ధనాపేక్ష లేని వారే కాదు నిన్ను ఏ మాత్రము విడివను నిన్ను ఎన్నడు నేను విడవాయను అని ఆయన చెప్పాను కదా చెప్పుతున్నారు కదా కాబట్టి ప్రభు నాకు సహాయుడు ప్రభు నాకు సహాయకుడు నేను ఆయనను నేను భయపడను నేను భయపడను నరమాత్రుడు నరమాత్రుడు నాకు ఏమి కూడా చేయగలడు లేరు దేవునికి సౌద్రము హలడయ నరులు నీకు కీడు చేయాలి అనుకున్నా వారు చేయలేరు ఎందుకంటే నేను ఆనుకున్న దేవుడు ఆయన ఎలాంటి వాడు చెప్పండి పగటి వేళ రాత్రి వేళ ఎన్నెల వేళ ఏ మనుష్యునైనా నేను ఒకవేళ నాకు సెక్యూరిటీగా పెట్టుకుంటే వాళ్ళన్నా నిద్రపోతారేమో కానీ నన్ను కాపాడే దేవుడు ఆయన కొనకడు నిద్రపోడు అలాంటి దేవుడు నాకు తోడై ఉన్నాడు కనుక ఆయన నాతో మాట్లాడి ఉన్నాడు నా కుమారుడా నేను నిన్ను విడువను ఎడపాయను నా కృప నీకు తోడుగా ఉంటుంది దేవునికి సోత్రము అలా ఆయన కృప మనకి తోడుగా ఉంటే ఈరోజు సజీవ సంఖ్యలో మనం ఉన్నామని ప్రతి వారు ఒప్పుకోవాల్సిందే ఎందుకంటే ఈరోజు నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నా ఎలా ఉన్నా దేవుడు సంఖ్యలోకి ఆయన తీర్పులోనికి వెళ్ళినప్పుడు మన లెక్కలు మనం అప్పగించుకుంటాం కనుక దేవుడు ఏమంటున్నారండి ప్రసంగిలో ఆయన ఏమంటున్నారు చెప్పండి ఆయన నీ చేతికి వచ్చిన ఏ పని అయినను చెప్పండి చేయుటకు నీ చేతికి వచ్చిన చేయుటకు నీ చేతికి వచ్చిన ఏ పని అయినను ఏ పని అయినను నీ శక్తి లోపము లేకుండా చేయము శక్తి లోపము లేకుండా చేయము చేయము నీవు పోవు పాతాళమునందు నీవు పోయి పాతాళమందు పని అయినను పని అయినను ఉపాయమైనను ఉపాయమైనను తెలివి అయినను తెలివైనను జ్ఞానమైనను లేదు జ్ఞానమైనను నీకు అక్కడ దొరకని పనులన్నీ చేసేది ఇక్కడే నువ్వు ఏ పని చెయ్యాలి అన్నా మంచి పని చెయ్యాలి అన్నా దేవుణ్ణి సంతోషపరిచే పని అయినా దేవుడి కీడు చేసే పని అయినా సమాజాన్ని చెడగొట్టే పని అయినా సమాజానికి మేలు చేసే పని అయినా ఏ పని చేసినా చేసేవన్నీ నీవు ఇక్కడే నువ్వు ఏది చేసినా నీకే అప్పగిస్తున్నాడు ఇది మేలు కలిగే మార్గం ఇది కీడు కలిగే మార్గం ఈ మార్గంలో నీవు వెళుతున్నావు అంటే కీడు కలిగే మార్గంలో తీర్పు నీకున్నది అంటున్నాడు మేలు కలిగే మార్గంలో నువ్వు వెళుతున్నావు అంటే నీకు అనేక శ్రమలు ఉంటాయి నా కృప నిన్ను విడవని విడవదు దేవునికి సోత్రము అది నన్ను నా కృప నిన్ను వెంటాడుతూ ఉంటుంది కనుక దేవుడు అంటున్నాడు ఈరోజు ఏ మార్గంలో నడుస్తున్నావు దేవుడు నా సన్నిధికి నిన్ను తీసుకుని వచ్చి ఏ పని అప్పగించాడు ఏమి చెయ్యమన్నాడు ఎలా జీవించమన్నాడు నీ కుటుంబాన్ని ఏ రీతిగా ఆశీర్వాదానికి మార్చుకోమన్నాడు ఏ రీతిగా నీ తలంపులు ఉండాలి అని కోరుకున్నాడు ఏ రీతిగా నీకు పోయిన బాధలు మరలా తిరిగి వస్తున్నాయంటే నీ ప్రవర్తన సరిచేసుకోమని అంతేగాని దేవుడు ఎన్నడూ నీకు కీడు చెయ్యనే చేయాడు ఎవరికి కీడు చేయాడు సమస్తము నీకే అప్పగిస్తున్నాడు ఇది మేలు కలిగే మార్గం ఇది కీడు కలిగే మార్గం కనుక నీవు ప్రయాణించు నీ ఇష్టం కనుక ఒకరోజు తీర్పు తినం అనేది ఉన్నది అని గుర్తించు అక్కడికి వెళ్ళి నేను ఆలోచన చేసుకుని మరలా మారతానులే అనుకుంటే నీకు అక్కడ జ్ఞానమైన ఆలోచనైనా ఏది దొరకనే దొరకదు దేవునికి సోద్రము అలా ఇక్కడే చేసుకో ఇక్కడే తీర్మానం చేసుకో ఇక్కడ నీవు దేవుని కొరకు ఏ రీతిగా నిలబడతావు నా శ్రమలలో మీరందరూ పాలి భాగస్తులుగా ఉండాలి అని మీరు జ్ఞానము కలిగిన వారిగా నడుచుకోవాలి అని దేవుడు పరిశుద్ధుడై ఉన్నాడు కనుక సమస్త ప్రవర్తనలో మీరు కూడా పరిశుద్ధులుగా నడుచుకునండి చూడండి ఆయన ఏమంటున్నారు చెప్పండి చూడండి పేతురు 
ఒకటి పేతురు ఒకటి అధ్యాయము పద్నాలుగో వాక్యాన్ని చూడండి నేను పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు నాన్ను కనుక మీరును పరిశుద్ధులై ఉండమని రాయబడి ఉన్నది రాయబడి ఉన్నది కాగా మీరు కాగా మీరు విధేయులకు పిల్లలై విధేయులకు పిల్లలై మీ పూర్వపు అజ్ఞానపు దశలో మీ పూర్వపు అజ్ఞానపు దశలో మీకు ఆశలను అనుసరించి మీకు ఉండిన ఆశలను అనుసరించి ప్రవర్తింపక ప్రవర్తింపక మిమ్మల్ని పిలిచిన వాడు చెప్పండి నేను పరిశుద్ధుడను నేను ఈ లోకములో నాలో పాపమున్నదని మీలో ఎవడైనా రుజువు చేయగలరా ఆయన ఎందుకంటే తీర్పు ఆ సమయంలో తీర్పు తీర్చే సమయంలో యేసు ప్రభు వారిని అక్కడ నిలబెట్టి ఈయనలో ఏ పాపం ఉన్నది ఈయన నా దగ్గర తీసుకొచ్చారని పిలాతు అడుగుతున్నప్పుడు ఎవరు కూడా ఏమీ చెప్పలేకపోతున్నారు ఆయనను సిలువ వేయండి అంతే మాకు కావాల్సింది ఏ నేరం ఉన్నది ఏమి పాపం చేశాడు ఆయన యేసు ప్రభు వారి సమాజంలో సమాజ కోటాలలో ఉన్నప్పుడు ఆయన అడిగాడు నాలో పాపం ఉన్నదని మీలో ఎవడైనా రుజువు చేయగలడా అంటే ఎవరు కూడా చెప్పలేకపోయారు కనుక యేసు ప్రభారు ఆయన న్యాయస్థానము శక్తివంతమైనది అలాగే మనుషుల న్యాయస్థానంలోనికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆ పిలాతు మరి యేసు ప్రభుని సిలువ వేయటానికి ఈయన అలాంటి నేరాలు ఏమీ చేయలేదు కదా ఎందుకు మీరు అందరూ సిలువ వేయమని అడుగుతున్నారు అంటే ఆయన చేసే ఆశ్చర్య కార్యాలు ఆయన చూపించే ప్రేమ ఆయన చూపించే దయా దాక్షిణ్యాలు చూస్తే మా హృదయాలలో అలాంటి ప్రేమ అలాంటి దయ లేదు కనుక ఈ దయా దాక్షిణ్యము కలిగిన దేవుడు మా మధ్యలో ఉంటే మేము ఎందుకు కూడా పనికిరాం కనుక మా ప్రభుత్వాలన్నీ కూలిపోతాయి కనుక ఆయన ఈ లోకములో ఉండకూడదు ఆయనను సిలువ వేయమని పాపాత్ములు కోరుకున్నారు కనుక ఆ యేసు ప్రభారు ఆ రోజు ఆయన చెప్పారు ఇదిగో మీ పాపముల నిమిత్తం నేను చనిపోతున్నాను నేను మీ కొరకు పరిశుద్ధతను మీకు ఇవ్వటానికి నన్ను నేనుగా మీకు ఆ మరణానికి అప్పగించుకుంటున్నా దేవునికి సోద్రము హరుడయ్య అని చెప్పి తానంతట తానే ఆయన పాపమును మన పాపాలు భరించాడు ఆయన పరిశుద్ధుడు ఆయన మీద నేరము మోపగలిగిన వారు తప్పుని చూపించగలిగిన వారు ఈ లోకంలో ఎవరు లేరు దేవునికి సోద్రము అలా కనుకని ఆయన అంటున్నాడు నేను పరిశుద్ధుడినై ఉన్నాను కనుక మీరు పరిశుద్ధులై ఉండవలనని రాయబడి ఉన్నది రాయబడి ఉన్నది కాగా మీరు కాగా మీరు పిల్లలై విధేయులకు పిల్లలై మీ పూర్వపు అజ్ఞాన దశలో పూర్వపు అజ్ఞానపు దశలో మీకు ఆశలను అనుసరించి ప్రవర్తింపక మిమ్మల్ని పిలిచిన వాడు మిమ్మల్ని పిలిచిన వాడు పరిశుద్ధుడు కనుక పరిశుద్ధుడు అయిన ప్రకారము సమస్తమైన ప్రవర్తన ఎందు పరిశుద్ధులుగా ఉండండి జాగ్రత్తగా చూసుకోనండి మీ ప్రవర్తన మీకున్న ఆశలను అనుసరించి దేవుని సన్నిధిలో రక్షణ పొందారు దేవుని రాజ్యము కట్టవలసిన బాధ్యత మీ మీద ఉన్నది దేవుని సన్నిధిలో ఆయన సువార్త ప్రకటించవలసిన భారము కూడా మీ మీద ఉన్నది కనుక నా ప్రాణమా తినుము తాగుము సుఖించుము కీడు పోయింది కనుక ఇక బ్రతుకు అని కాదు ఇంకా దుర్దినములు నీ మీదకే రాకకమునిపే ఇంకా కీడు కాలాలు అనేకం ఉన్నాయి కనుక జరగబోయే ప్రతి కీడు నీవు తప్పించుకోటానికి దేవుని సన్నిధిలో నీ ప్రవర్తన పరిశుద్ధముగా కాపాడుకో దేవునికి సోద్రము అల్లుడయ కనుక ఈరోజు తాను తినుము తాగుము సుఖించుము నేను ఉన్నత స్థానంలో ఉన్న నాకు కోట్ల రూపాయల ఆస్తులు ఉన్నాయి అలాగే నేను ధనవంతుడను అని నీవు అనుకుంటున్నావు 
కానీ దేవుడు అంటున్నాడు కీడు కాలాలు తప్పిస్తాయా నీ ధనము నీ జ్ఞానము అని దేవుడు నేను అడుగుతున్నాడు కనుక దేవుడి సన్నిధిలో పరిశుద్ధత నీవు కలిగి ఉంటే ఆయన సన్నిధిలో నమ్మకస్తురాలుగా ఉంటే ఆయన నీకు అప్పగించిన ఈ రక్షణ విలువ కాపాడుకుంటే అనేకులకు ఈ రక్షణ ఆనందాన్ని తెలియపరిస్తే అది నీకు ఎంతో ధాన్యత దేవునికి సోద్రము అరళయ కనుక దేవుడు అక్కడ ఏమంటున్నాడు మీకున్న ఆస్తులను అనుసరించి ప్రవర్తింపక మిమ్మలను పిలిచిన వాడు పరిశుద్ధుడు కనుక మీరును సమస్తమైన ప్రవర్తనలో పరిశుద్ధులుగా ఉండునట్లుగా చూసుకోనండి దేవునికి సోదరము అరళ సమస్తమైన ప్రవర్తనలో చూడండి ఒకటో తిమోతి ఐదో అధ్యా ఐదో అధ్యాయము ఇరవై రెండో వాక్యాన్ని చూడండి చెప్పండి త్వరపడి ఎవరి మీదనైనా ఆస్త నిక్షేపణము చేయకము పరుల పాపములో పాలివాడై ఉండకము నీవు పవిత్రుడుగా ఉండునట్లుగా చూసుకో నీ నడకలలో నీ ప్రవర్తనలో దుష్టుల ఆలోచన తప్పున నడవక పాపుల మార్గములో నిలబడక అపహాస్తులు కూర్చొండు చోటున కూర్చుండక జాగ్రత్త పడు అంటున్నాడు ఎందుకంటే నీ నీవు చేసి ఒకవేళ నీవు పాపము చేయకపోయినా ఎదట వారి పాపములో నీవు ఆలోచనైనా నీ అస్తములు కలప మాకు నీ ప్రదములు వారితో కలప మాకు నీ అస్తాలు వారితో కలపవద్దు నీ చేతులు వారి పాపములో పాలిభాగస్తులుగా ఉండటానికి నీ అస్తాలు కూడా కలపవద్దు అంటున్నాడు కనుక వారి పాపములో పాలిభాగస్తులుగా ఉండకుండా పవిత్రుడుగా ఉండునట్లుగా నిన్ను నీవే కాపాడుకో దేవుడేమన్నారు చెప్పండి రెండో తిమ్మతి రెండో అధ్యాయము ఇరవై మూడో వాక్యంలో దేవుడు అక్కడ ఏమన్నారు చెప్పండి నేర్పు లేని మూడులాగడములను పుట్టించిన ఎరిగి యవ్వనుడా చూడండి రెండు విక్రములు చెప్పండి ఓ యవ్వనుడా నీ యవ్వనెత్సల నుండి పారిపోము అక్కడ ఏమన్నారు చెప్పండి పవిత్ర హృదయులై పవిత్రమైన హృదయము కలిగి ప్రభువునకు ప్రార్థన చేయు వారితో వారితో కూడా వారితో కూడా సమాధానము వెంటాడు నా కుమారుడా నా కుమార్తె దేవుడు అక్కడ ఏమన్నారు చెప్పండి ప్రార్థన చేసే వారితో కలిసి నీతియు అక్కడేమన్నారు చెప్పండి విశ్వాసమును ప్రేమయు సమాధానమును వెంటాడు నీతి విశ్వాసము ప్రేమ సమాధానమును కలిగిన వారితో వారిని వెంబడించు వారితో కలిసి నీ హృదయాన్ని ఏమంటున్నారు చెప్పండి నీవు పవిత్రుడుగా పవిత్రురాలుగా ఉండటాన్ని చూసుకో దుష్టుల ఆలోచనలో నుంచి ఇప్పుడే నీవు బయటికి రా దుష్ట తలంపుల్లో నుంచి ఇప్పుడే బయటికి రా ఎందుకంటే దేవుడు అంటున్నాడు అక్కడ రెండో తిమ్మతి అక్కడ ఏమంటున్నారు చెప్పండి రెండో అధ్యాయము పదహారు వాక్యములో 
पुनर्धा विश्वास नीति प्रेम कल इधी देवनी प्रेम वारी उ प्रेम निपड़ी कवने कुमारा कुमार ना कुमारती यवने चलो नी इच्छल नी हृदया पाचेकोवुद्धु ना कुमारती नी हृदया पाचेकोवुद्धुंटे आपवित्रटल को नीव इमुकड़े परशुदुन समस्त मैं प्रभक्त परशुदु मिम्मेदी कापड़को वाटे असरी वीर असरी नड़कू देव की सोद्रम अंदक यशा ग्रंथम देवड़े चपंड यशा अड़ आरोध्याय ईदो वाक्या चूस अया अयो राजूचित जन मध्या अयो ने नशिचिनी ने नशिचा अपवित्रम पेदवल तो अपवित्रम क्रील तो यह अपवित्रम जन मध्य ने वारी क्रील नाया ने नशिचा ने नशिचा नपाड़या अड़ू देवड़े चपंडी देवड़ अग्नि ने पंपी अत देहम का कालता अतने पाप मन को प्रायश्चित कल देव की सोद्रम देवड़ वंदना अयार वंदना अम्मगार वंदना इकट्ड उन्ना जनल ना उदयपूर्व वंदना हेचवी मूड संवस दाटी हेचवी हेचवी चाल मूड मूड ने मंच मंच चाल बाधपड़ा चाल बाधपड़न तरह विजयवाड़ हास्पल के हास्पल के तरह हास्पल के मुंक नैन असल आटो काट एक् पैस्थिंदी काल तो मोकल तो आस आटो एक्वा अटा मूड ना हास्पल की मूड ना एम तग्लेदी तक सर की नैन मल्ल हास्पल के तिगता रोज की पद पि पद पिल पैन वेकने पद टाबेट वेकने पद टाबेट वेकने अब मैं मूल हास्पल के मूड ना तरह अल्लन तरह डाक्टर गार ना वाल क्लैम को चचिपो पैस्थिंदी ना वाल चीन तरह नुनो हेचवी हास्पल अगर जॉन चेयन चपार अगर जॉन चे आवड़ी मैं पिल एचारे चाल बाधपड़ी मनोलू मोदी वो वो अंदर की 
జబ్బు చేసింది చచ్చిపోతాడు ఎప్పుడు చచ్చిపోతాడు తెలియదు అని చెప్పి చుట్టాలు అందరికీ అందరూ చెప్పారండి చెప్పినా సరే సరే దేవుడే ఉండడు అని చెప్పి నేను మన మామూలుగా రంగా కనపడితే అమ్మగారికి చర్చి కొత్తనని చెప్పి రంగా చెప్పానండి రంగా చెప్తే రంగా అడిగాడండి సరే రంగా చెప్పిన తర్వాత ఈ మధ్యలో మాకు మక్కాయి వచ్చిందండి అండి సొత్తానికి వచ్చినప్పుడు మక్కాయి అందండి మన మామూలు ఎన్టీ పీసీ దగ్గర చర్చి ఉందాయా అమ్మగారు గారు బాగా పారం చేస్తారు అక్కడికి వెళ్ళని చెప్పిందండి అప్పటికి నా నోరంతా పూసిపోయి ఊళ్ళంతా బొబ్బలు బొబ్బలకు వచ్చింది నా పరిస్థితి మరీ దారుణంగా చచ్చిపోయేదట్టు ఉన్నా నేను సర్లే అని చెప్పి రంగా కనపడితే రంగా చెప్పా రంగా ఏమన్నాడంటే సరే నేను అమ్మగారికి అయ్యి గారు చెప్తాను మరి నువ్వు వస్తావని అడిగాడండి వస్తానని చెప్పాను చెప్పిన తర్వాత రంగా పది రోజుల తర్వాత మళ్ళీ రంగా అడిగాడు అడిగితే ఆ రోజు నేను రాకుండా నున్న పని ఉండి వెళ్ళాను ఈ రాజారెడ్డి గారు వద్దని తెలిసి అక్కడికి వెళ్ళాను ఆడికి వెళ్ళిన తర్వాత రంగా అక్కడికి వచ్చాడు ఆడికి వచ్చి మరి అమ్మగారు అయ్యి గారు పార్థం రమ్మన్నారు మరి వస్తావని అడిగాడు అడిగితే నేను అన్నాను ఏ మాయ మాటలు చెప్పి నేను ఇప్పుడు రాని నాకు పని ఉందని చెప్పి అక్కడే భోజనాలు పెడుతుంటే భోజనాలు దగ్గర ఉన్నా నేను ఉన్న తర్వాత అక్కడ భోజనం చేసి మళ్ళీ ఇంకొక అరగంటకి మళ్ళీ ఏ రెసార్ట్ భోజనానికి వెళ్ళా ఆ రోజు రెండుసార్లు భోజనం చేసా ఈ సన్నిధి రా ఈ సన్నిధికి వస్తాను అనుకున్న తర్వాత నాకు ఆ కార్యక్రమం జరిగింది అక్కడ నుంచి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మా ఎవరు అడిగింది రంగా వచ్చాడు నీ కోసం మరి చర్చికి వెళ్ళదు అని అడిగింది అడిగితే నేను అన్నాను నా ఇలా ఇలా జరిగింది రెండు సార్లు భోజనానికి వెళ్ళాను నాకు అరుగుదల బాగుంది మరి ఆ సన్నిధికి వెళ్దాం అనుకున్నానని చెప్పి చెప్పాను చెప్పిన తర్వాత ఇక్కడ సన్నిధికి వచ్చాను వచ్చిన తర్వాత అమ్మగారు అయ్యి గారు నన్ను అడిగారు అమ్మగారు అడిగారు ఏంటయ్యా నీ పరిచితి అని అడిగారు అమ్మగారు ఏం చెప్పానంటే నేను నా ఒంట్లో కై పట్టించాను ఏదో సుగర్ అని చెప్పే అమ్మగారి అమ్మగారు ఏమన్నారంటే ఒంట్లో ఉన్నది దాసుకోమ్మకాయా ఉన్నది మొత్తం చెప్పన్నారు అప్పుడు అమ్మగారి చెప్పా చెప్పిన తర్వాత అమ్మగారు నీ పార్థం చేస్తానయ్యా అని చెప్పి చెప్పారు ఏడు వారాలకు నాకు స్వస్థత వచ్చిందండి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏడు వారాలకి నాకు పూర్తిగా నయమైపోయింది నా నా ఆరోగ్యం బాగుంది ఏడు వారాలు జరిగింది ఏడుకు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఒక వారం రెండు వారాల కూడా వచ్చిన వాళ్ళు చెప్పారు నువ్వు ఏడు వారాలు వచ్చిన తర్వాత నీ స్వస్థత వచ్చింది బాగుండిద్ది అని చెప్పి చెప్పారు అప్పటి నుంచి నేను అంతకుముందు నాకు ఆరోగ్యం బాగానప్పుడు ఒక ఇడ్లీ రెండు ఇడ్లీ తినేవాడిని ఇప్పుడు పది ఇడ్లీ తిన్నాను నా ఆరోగ్యం బాగుంది ఈ సన్నిధికి వచ్చిన తర్వాత నా ఆరోగ్యం బాగుంది ఈ గొప్ప సాక్ష్యం దేవుడు తీసుకొచ్చింది కాక హలో లూయా దేవుని కొందనాలండి అయ్యి గారి కొందనాలు అమ్మగారి కొందనాలు కూడి ఉన్న ఈ సంఘస్థలు అందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలండి గత నెల నుంచి నాకు మా ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ బాగా ఫస్ట్ నాకు అటాక్ అయిందండి కరోనా నాకు అటాక్ అయ్యి నాకు వచ్చింది కానీ నాకు మూడు రోజుల్లోనే దాని నుంచి నాకు దాని సిమ్టమ్స్ బాగా ఒక మూడు రోజులు తీవ్రంగా చూపించింది తర్వాత నాలుగో రోజుల నుంచి నాకు అసలు ఏమి లేనట్టే అసలు కరోనా అనేది వచ్చిన పోయింది నాలుగో రోజు నుంచి అసలు ఏ ప్ర సమస్య లేదు నాకు కానీ నేను నాకు వచ్చిందని తెలవటంతోనే సపరేట్ రూమ్లో వేరేగా ఉండిపోయి అసలు వాళ్ళ ఝాన్సీకి పిల్లలకి అందరికీ దూరంగా ఇటు అటు తలుపులు వేసేసి సపరేట్గా ఉండేవాడిని అయినా సరే వాళ్ళకు కూడా వచ్చింది కానీ ఝాన్సీకి చాలా బాగా సీరియస్ అయింది కానీ కరోనా కాకుండా వేరే ఇంకా వేరే రకాల ఆరోగ్య సమస్యలతో చాలా ఇబ్బంది పడింది అది ఇంకా ఎంత సీరియస్ అయిందంటే అది మళ్ళీ హాస్పిటల్ వరకు వెళ్ళి అక్కడ స్కానింగ్లని అవి అని అని తీసి చాలా ఇబ్బంది పట్టింది ఇదన్నీ చెప్పడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ముందుగా ఈ పౌర్ణమి రోజు ఆరాధన అటెండ్ చేయపోవటం బాగా తనకు నమ్మకం ఏంటంటే ఝాన్సీకి పౌర్ణమి రోజుకన్నా ఆరాధన అటెండ్ చేసి మనం ప్రేయర్ చేసుకొచ్చుకుంటే ఆ రోజు ఎటువంటి వ్యాధులు ఉన్నా సరే ఎటువంటి ఇది ఉన్నా సరే అన్ని స్వస్థత బాగా చేకూరుతుంది ఈ విశ్వాస మందిరంలో అని తనకు గట్టి నమ్మకం ఏర్పడిపోయింది అలాగే కిందటిసారి ఈ కరోనా వల్ల రాగలేకపోయాం అంతకుముందు సారి ఒకసారి మిస్ అయ్యాము ఈ పౌర్ణమి రోజు ఆరాధన అలాగే అప్పుడే అనుకున్నాం అది మిస్ అవటం వల్లే ఇంత ఇదిగా ఒక కరోనా వచ్చి అందరికీ బాగా సమస్యలు తెచ్చింది కానీ రావటం అయితే ఒక అల్లకొల్లోలం అయిపోయింది డబ్బులకి డబ్బులు అయిపోయినాయి ఆరోగ్యం ఆరోగ్యం చాలా దెబ్బతింది అప్పుడు అందరికీ పిల్లలకు కూడా మా పెద్దోడికి వచ్చింది చిన్నోడికి రాలేదు కానీ ఆడికి బాగా జ్వరం అది వచ్చింది ఇక అదే అనుకున్నాం ప్రభు ఇక ఇవి పౌర్ణమి రోజు ఆరాధన మాత్రం మిస్ అవ్వకుండా వస్తాము అని సాక్ష్యం చెప్పుకుంటాము ఆ రోజు కూడా సాక్షుడిగా నిలుస్తాం ప్రభు అని ప్రేయర్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా చాలా అద్భుతంగా 
అందరికీ తగ్గిపోయి మంచి స్వస్థత చేకూర్చిందండి అలాగే అమ్మగారికి అయ్యగారికి ఫోన్ల ద్వారా చెప్పి ఎప్పటికప్పుడు ప్రేయర్ చేయించుకునేవాడిని వాళ్ళు కూడా ప్రేయర్ చేసి సహాయం చేసినందుకు ధన్యవాదాలు అలాగే మళ్ళీ ఇంకా కొంచెం అనారోగ్యతోనే ఉందండి ఝాన్సీకి ఆమెను గురించి కూడా మళ్ళీ అయ్యగారిని అమ్మగారిని మీ అందరినీ వేడుకుంటున్నాను ప్రార్థన చేయమని ఈ గొప్ప సాక్ష్యం దేవుడు దీవించింది కాక